ইস্পাহানি মির্জাপুর শুভরাত্রি পাওয়ার্ড বাই ক্যাম্ব্রিয়ান স্কুল অ্যান্ড কলেজ আপনাদের সঙ্গে আছে আমি জয় মামুন প্রিয় দর্শক আপনাদের সবাইকে আমন্ত্রণ জানাচ্ছি আমাদের এই আলোচনা অনুষ্ঠানে আজকে যে বিষয় নিয়ে কথা বলতে চাই সেটি হচ্ছে করোনার নতুন চোখরাঙানি আপনারা ইতিমধ্যে জেনেছেন পত্রপত্রিকায় টেলিভিশনে যে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে বিশেষ করে প্রতিবেশী ভারতে এবং চীনে করোনার সংক্রমণ হু হু করে বাড়ছে এবং সে কারণে বাংলাদেশেও নানা ধরনের সতর্কতা সতর্কতামূলক ব্যবস্থা নেওয়ার পরামর্শ দেওয়া হয়েছে স্বাস্থ্য অধিদপ্তর স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয় থেকে এবং ইতিমধ্যে সরকার বেশ কিছু পদক্ষেপও নিয়েছে এসব বিষয়ে আমরা কথা বলতে চাই আজকে রাষ্ট্রের কী করণীয় সরকারের কী করণীয় চিকিৎসকদের কী করণীয় এবং সর্বোপরি সাধারণ মানুষের আপনার আমার কী করণীয় এই পরিপ্রেক্ষিতে কথা বলার জন্য স্টুডিওতে দুজন অতিথি আছেন আমার সঙ্গে আমার বায়ে আছেন ডক্টর আয়সা আক্তার আমাদের পরিচিত মুখ তিনি সহকারী পরিচালক দুশো পঞ্চাশ শয্যার যক্ষা হাসপাতাল ঢাকা কিন্তু যক্ষা হাসপাতাল হলেও তিনি আসলে করোনা নিয়েই কাজ করছেন গত দুই আড়াই বছর ধরে এবং বিশেষ করে টিকা দেওয়ার ক্ষেত্রে তিনি অনন্য দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন আছেন ডক্টর তুষার মাহমুদ তিনি সহকারী রেজিস্ট্রার এবং করোনা বিশেষজ্ঞ তিনি ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে আছেন তিনিও গত দুই আড়াই বছর ধরে এই করোনা নিয়েই প্রচুর কাজ করছেন এবং আমরা গণমাধ্যম কর্মীরা তার কাছে সবচেয়ে বেশি সহায়তা পেয়েছি সাহায্য পেয়েছি দিন রাত আমাদের পরিবার আত্মীয় স্বজন সবার কাছ থেকে সবার সমস্যা হলেই আমরা তুষারের কাছে ছুটে গিয়েছি আপনাদের দুজনকে অনেক ধন্যবাদ এবং কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি এই সুবাদে এবং আমাদের সঙ্গে আরও দুজন সম্মানিত আলোচক আছেন আছেন ডক্টর প্রফেসর ডক্টর নজরুল ইসলাম তিনি সাবেক উপাচার্য বঙ্গবন্ধু মেডিক শেখ মুজিব মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয় ঢাকা এবং আছেন এ এস এম আলমগীর অনুজীব বিজ্ঞানী এবং সাবেক প্রধান বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা আইইডিসিআর আপনাদের দুজনকে অনেক ধন্যবাদ জানাচ্ছি কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি আমাদের সঙ্গে যুক্ত হবার জন্য আলোচনার আগে আমরা একটু সংবাদ শিরোনাম দেখে আসবো আজকের প্লট ও ভবনের নকশা জালিয়াতির অভিযোগে বিএনপি নেতা আমির খসরু সহ পাঁচ জনের বিরুদ্ধে দুদকের মামলা দেশের সব মানুষ যেন ন্যায় বিচার পায় সেদিকে নজর দিতে বিচার বিভাগের প্রতি অনুরোধ প্রধানমন্ত্রীর চীন থেকে আসা চারজনের করোনা শনাক্ত বিমানবন্দরে ভাইরাসের ধরন জানতে নমুনা পাঠানো হয়েছে আইডিসিআর এ রংপুর সিটি নির্বাচন কাল অনিয়ম হলে ভোট বন্ধের হুঁশিয়ারি নির্বাচন কমিশনের এবং যুক্তরাষ্ট্রে ভয়াবহ তুষার ঝড় দুর্যোগে সাড়ে আট কোটি মানুষ অন্তত পঞ্চান্ন জনের মৃত্যু তাপমাত্রা নেমেছে মাইনাস পঞ্চাশ ডিগ্রি সেলসিয়াসে জি শিরোনাম দেখছিলাম আমরা একটা জিনিস এই অনুষ্ঠান শুরুর আগে কিছুক্ষণ আগে আমরা যখন অফ দ্য রেকর্ড আলোচনা করছিলাম তখন ডক্টর নজরুল ইসলাম নজরুল ইসলাম স্যার বলছিলেন যে আলমগীর হচ্ছেন এনসাইক্লোপেডিয়া সেই কারণে আমি এই অন অফ দ্য রেকর্ডের কথাটাকে অন এয়ারে নিয়ে আসলাম ডক্টর আলমগীর আলমগীর আপনাকে দিয়েই শুরু করতে চাই আসলে এই যে নতুন ভ্যারিয়েন্টের কথা আমরা শুনছি বা সাব ভ্যারিয়েন্ট যাই বলি না কেন ধরন উপধরন যেটি বলি না কেন এটি একটা ভয়াবহভাবে ছড়াচ্ছে বিভিন্ন জায়গায় আমাদের দেশেও এই যে একটু আগে সংবাদ শিরোনামেও দেখলাম যে চারজন নতুন রোগী এসছেন চীন থেকে মানে চারজনের করোনা ধরা পড়েছে আমরা আসলে কতটা হুমকির মধ্যে আছি বিষয়টা কি হচ্ছে চীনে কি কেন এতটা বাড়লো ভারতে কেন বাড়ছে একটু যদি একটু ব্যাখ্যা করেন শুরুতে জনাব আলমগীর ধন্যবাদ আপনাকে এবং আমাদের সূত্রে দর্শক শুভেচ্ছা আসলে দেখুন করোনা নিয়ে তো আমরা গত তিন বছর যাবৎ এক ধরনের যুদ্ধ করছি যুদ্ধটি মোটে শেষ হয়নি কিন্তু আমাদেরকে ধারণা দেওয়ার চেষ্টা করছেন যে যুদ্ধ শেষ হয়ে গেছে ব্যাপারটা মোটেই তা নয় আমরা একটি প্রতিপক্ষ ভাইরাস যেটা অনবরত পরিবর্তনশীল একটি ভাইরাসকে মোকাবেলা করছি এবং পৃথিবীতে এরকম প্যান্ডেমিক হয়তো আমরা ভবিষ্যতে কবে দেখবো আমরা জানি না কিন্তু এই অর্গানিজমটি এই ভাইরাসটি হচ্ছে অনবরত পরিবর্তনশীল যেটা আমরা বলি গুলো ভালো যেতে বলি ফ্রিকুয়েন্টলি অ্যাসোটেন ভাইরাস অর্থাৎ অনেক মানুষের শরীরে যে কোনো অর্গানিজম বা ভাইরাস যদি ছড়ায় যাদের অনেক বেশি বংশ বৃদ্ধি করার ক্ষমতা আছে তারা কিন্তু এইভাবেই ছড়ায় এবং পৃথিবীতে এখন পর্যন্ত প্যান্ডেমিক পটেন্সিয়াল অর্গানিজমসগুলো যেগুলি তার মধ্যে করোনা ভাইরাস যেমন একটি এবং ইনফ্লুয়েঞ্জ অন্যতম সেটা অনবরত পরিবর্তনশীল একটি ভাইরাস তো ইদানিংকালে যেটা হয়েছে আমরা গত তিন বছরে চারটা মূল ভ্যারিয়েন্ট হ্যান্ডেল করেছি আপনারা জানেন যে ডেল্টা একটা ভয়ঙ্কর প্রেশার ক্রিয়েট হয়ে গেছে আমাদের স্বাস্থ্য ব্যবস্থার উপরে তারপরে আস্তে আস্তে যখন ওমিক্রন আসলো আজ পর্যন্ত ওমিক্রনের 
সাবভেরিয়েন্ট হয়েছে আর্জেন্টিনা হয়েছে সারা পৃথিবীতে পাঁচশোরও বেশি এই সাবভেরিয়েন্টের একটি হচ্ছে বি এফ সেভেন যেটা আমরা বলছি যেটা নিয়ে কোথাও কোথাও এক ধরনের আতঙ্ক উদ্বেগ তৈরি হচ্ছে কিন্তু আপনি যদি গত ছয় মাসের রক্তপাত্র বিশ্লেষণ করেন পৃথিবীতে যত সিকুয়েন্স হয়েছে করোনা ভাইরাসের যতগুলো বি এফ সেভেন আইডেন্টিফাইড হয়েছে সেটা হচ্ছে অনলি পয়েন্ট ফাইভ পার্সেন্ট দ্য টোটাল আইডেন্টিফিকেশন পাঁচশো পয়েন্ট পাঁচ শতাংশেরও নিচ্ছে অর্থাৎ একটি দুটি তিনটি পাঁচটি কেস পেলে আমরা প্রথম দিকে মার্চ মার্চের কথা মনে করেন মামুনবাই যে আমরা যেরকম আতঙ্কিত হয়ে যেতাম আমরা কিন্তু এখন ভাইরাসটিকে চিনিয়ে ভাইরাসটিকে সিকুয়েন্স করতে পারি ভাইরাসের গতিবিধি পর্যালোচনা করতে পারি কিন্তু এটা বাস্তবতা মানতে হবে যে নতুন একটি সাব ভ্যারিয়েন্ট যদি পৃথিবীর এক দেশে ছড়ায় এখন যেহেতু পৃথিবীর সকল রেস্ট্রিকশনস উঠে গেছে আবার টিকার প্রতি আমাদের এক ধরনের নির্ভরশীলতা আছে সো এই এবং করোনা প্রথম থেকেই সতেরো আশি ভাগের বেশি হচ্ছে লক্ষণবিহীন করোনা সো করোনা ছড়াবেই যদি এরকম ভ্যারিয়েন্ট সাব ভ্যারিয়েন্ট তৈরি হতে পারে যেটা হচ্ছে যে গত কয়েকদিনে চীনের এরকম অনেক রুগী শনাক্ত হয়েছে গত কয়েকদিন আসলে পৃথিবীর বিভিন্ন জায়গায় অনেক রুগী শনাক্ত হয়েছে আপনি যদি জুন জুলাই আগস্টের কথা চিন্তা করেন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের হসপিটালের উপর বিশাল একটি প্রেশার পড়েছে রুগীর সংখ্যা বেড়েছে এবং সেখানেও বি এফ সেভেন এফ আইডেন্টিফাইড হয়েছিল এবং জাপানে এবং কোরিয়াতে চলমান আছে এবং আমরা খুব নিকট অতীতে যেটা ভারতবর্ষে যে চারটি ভাইরাসের কথা বলি তার প্রথমটি কিন্তু জুন মাসে আইডেন্টিফিকেশন হয়েছে কিন্তু এই ভাইরাসের একটি বৈশিষ্ট্যের কথা সায়েন্টিফিক্যালি প্রুভেন সেটা হচ্ছে রিপ্রোডাকশন রেট অর্থাৎ একজন যদি আক্রান্ত হয় তার থেকে অন্তত পক্ষে দশজন এমনকি তারও বেশি আক্রান্ত হওয়ার সম্ভাবনা থাকে সো প্রচুর পরিমাণ রুগী হওয়ার সম্ভাবনা দেখা দিয়েছে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে এবং কোথাও কোথাও হচ্ছে চায়না প্রায় কোটি কোটি রুগী হচ্ছে এক সপ্তাহে যদি হিসাব করেন এক কোটির বেশি রুগী হচ্ছে সো এটা হচ্ছে এক ধরনের চিন্তার বিষয় যে অনেক রুগী হবে হসপিটালে উপর যদি প্রেশার চায়না তো হয়তো অপ্টিমাম লেভেলে এক ধরনের হসপিটালাইজেশন হবে সেখানে অন্য সমস্যা আছে সেখানে বয়স্ক মানুষ টিকা পাননি হাইরিস গ্রুপ আলাদা করে টিকা পাননি সো এটা হচ্ছে যে এক ধরনের যেটা হংকংয়ে হচ্ছে যে প্রচুর বয়স্ক মানুষ এখনও দ্বিতীয় ডোজ টিকা পাননি অনেকে প্রথম ডোজ টিকা পাননি সো এই যে আমরা বলি টিকা নিলে জটিলতা হবে না তারা জটিলতার সম্মুখীন হচ্ছেন দুই হচ্ছে যে অন্যান্য দেশে আমরা যেটা দেখেছি যে ওমিক্রনের এই বি এ সেভেনের বি এ ফাইভের একটা সাব ভ্যারিয়েন্ট হচ্ছে বি এফ সেভেন এবং সেটা তো আক্রান্ত হচ্ছে মানুষ বাসায় ভালো হয়ে গেছে ভারতবর্ষে যে প্রথম চারটি কেস প্রথম কেসটি আইডেন্টিফাই হয়েছে জুন টু থাউজেন্ড টোয়েন্টি টুতে অর্থাৎ প্রায় ছয় মাস হয়ে গেছে তারা চারটি মাত্র কেস শনাক্ত করেছে এবং বাংলাদেশের একটা যেটা আমরা একদম ভীষণ অ্যাডভান্টেজ পজিশনে আছি এখানে ডক্টর আয়েশ আসছেন থ্যাংকস টু হার এবং আমাদের এই যে ভ্যাকসিন ডেভেলপমেন্ট টিম যেটার সাথে আমি দীর্ঘদিন কাজ করেছি এবং সেখানে হচ্ছে যে আমরা কিন্তু দ্বিতীয় ডোজ টিকা পর্যন্ত আমরা এই দেশের সেভেন্টি ফাইভ পার্সেন্ট মানুষকে দিয়েছি আমরা তৃতীয় ডোজের জন্য মানুষকে উৎসাহ করে ডাকছি এবং চতুর্থ ডোজ সম্পূর্ণভাবে আবার এখন আমরা শুরু করছি মূলত হাইরেস পেশেন্টদের এবং ফ্রন্টলাইনার্সদের যদি টিকা দেওয়া থাকে এবং এই ভাইরাসের যে বৈশিষ্ট্য সেটা আজকে না আসুক কালকে আসবে চায়না থেকে যে চার র্যাপিড অ্যান্টিজেন এয়ারপোর্টে পজিটিভ হয়েছে তাদের ফ্যাসিনেশনে রাখা হয়েছে তাদের হয়তো কাল পরশু ভিতরে আমরা সিকুয়েন্সটা জানতে পারবো যে তারা বিএফ সেভেন আক্রান্ত কি না এইভাবে আসলে কোনো ভাইরাসকে বাউন্ডারি দিয়ে আটকানো যায় না কারণ এখনও সত্তরের পঁচাত্তর থেকে আশি ভাগ মানুষ হচ্ছে লকন বেইং বা এসিমটোমেটিক সেখানে একটা এক ধরনের প্রস্তুতিটা যেটা জরুরি যেটা বাংলাদেশ সরকার গত সপ্তাহে জানেন আপনি এই সপ্তাহে প্রেস কনফারেন্স করে বা আমাদের জাতীয় কারিগরি কমিটি যে পদক্ষেপগুলো নিতে বলেছে বিশেষ করে বর্ডার এলাকা এবং ইন্টারন্যাশনাল এয়ারপোর্টগুলোতে অর্থাৎ পোর্ট অফ এন্ট্রিগুলোতে যেখান দিয়ে বিদেশ থেকে মানুষ দেশে আসে সেখানে যদি কোনো লক্ষণবিহীন মানুষ পাওয়া যায় তাদের র্যাপিড অ্যান্টিজেন করে ইমিডিয়েটলি পিসিআরের জন্য পাঠানো সিকুয়েন্সিংয়ের জন্য পাঠানো এটাই এখন আসলে প্রাথমিক কাজ কিন্তু পরবর্তীতে হয়তো আপনারা আলোচনা করবেন প্রাথমিক কাজের সাথে যেটা সাধারণ মানুষ হিসাবে আপনার আমার দায়িত্ব আছে সেটা হচ্ছে স্বাস্থ্যবিধি মানা এবং এটা অত্যন্ত জরুরি সারা পৃথিবী রিএম্পোজ করছে এবং আমাদের হয়তো রিএম্পোজ করতে হবে তাহলে হয়তো কোনো রকমের করোনা ভাইরাসেই আমাদের আক্রান্ত করতে পারবে না এবং এই ডিসেম্বরে আমরা যে কমন কোল্ড করোনা ভাইরাস অন্যান্য ভাইরাস আক্রান্ত হই সেগুলি তো আমরা আক্রান্ত হবে না সো মাস্ককে আমাদের আসলে ফিরে আসাটা জরুরি এবং যত দ্রুত সম্ভব 
ওদের ফিরে আসতে হবে জি অনেক ধন্যবাদ আপনাকে অনেক তথ্যবহুল বক্তব্যের জন্য আমরা আবারো আপনার কাছে পরবর্তী সময় যাব আমি এবার একটু ডক্টর তুশার আপনার কাছে আসতে চাই এই অনুষ্ঠান শুরুর আগে আমরা যে আলাপ করছিলাম যে চীনে বৃদ্ধির গ্রাফ করোনা ভাইরাস সংক্রমণের গ্রাফটা এত বেশি মাঝখানে এপ্রিল মার্চ এপ্রিল বা মে মাসের দিকে একটু ছিল তারপরে আর কিন্তু ছিল না গত ছয় মাসে ছয় সাত মাস ছিল না আবার ডিসেম্বরে এসে এটি বেড়ে গেল এবং তার মধ্যে আরেকটা জিনিস লক্ষ্য করছি যে তারা তথ্য নিয়ে খুব গরমিল করছে এবং একটা পত্রিকায় আজকে দেখলাম যে চীন বলছে তারা তথ্য প্রকাশই করবে না এ বিষয়ে আপনি আসলে যদি একটু ব্যাখ্যা করেন যে আসলে চীনের ঘটনাটা কি হচ্ছে ধন্যবাদ আসলে চীনের যে কেসগুলি আমরা পাচ্ছি এখন আমি যদি ডিসেম্বরের গ্রাফটা দেখে আমরা যদি অ্যাভারেজ তারা যে প্রকাশ করছে গত সাত দিনে অ্যাভারেজ প্রায় ছত্রিশ হাজারের মতো কেস প্রেজেন্ট করেছে কিন্তু ওই গ্রাফেই যদি আমরা আবার দেখি আরেকটা আছে যেটা ডেথ যদি দেখেন মার্চ এপ্রিলের দিকে যে পিকটা ছিল সেই সময় কিন্তু ডেথের মানে মৃত সংখ্যারও একটা পিক ছিল মানে কেস সংখ্যা বাড়ার সাথে সাথে মৃতুর হারও কিছুটা বেড়েছিল কিন্তু ইন্টারেস্টিংলি এই ডিসেম্বরের যে পিকটা আছে সেই জায়গায় কিন্তু ডেথের পিক নাই অর্থাৎ মৃত সংখ্যা কিন্তু কেস সংখ্যা ওই মার্চ এপ্রিলের চেয়ে অনেক বড় পিক হওয়ার সত্ত্বেও মৃত সংখ্যা কিন্তু একেবারে একটা থেকে দুইটা প্রতি দিন প্রতি মারা গিয়েছে তো এটা কিন্তু একটা আসার কথা যে এই ভাইরাসটা বি এফ সেভেন সাব ভ্যারিয়েন্ট যে ভাইরাসটা দিয়ে আক্রান্ত রুগীর সংখ্যা খুব দ্রুত ছড়াচ্ছে যেটা আলমগীর স্যার বললেন যে এক থেকে দশ জন পর্যন্ত ছড়াতে পারে এটা র্যাপিড ভাবে ছড়ায় কিন্তু সংক্রমণের হারটা মানে হারটা অনেক বেশি থাকলেও মানে উপসর্গ এবং সিভিয়ারিটি কিন্তু সেরকমভাবে করছে না কোল্ড কফ সাধারণ জ্বর সর্দি কাশির মতোই হচ্ছে সেটা একটা কারণ এখন আমি আসার আগে আরেকটা খুব চমৎকার একটা রিসার্চ পড়ছিলাম আলমগীর স্যার যেটা বললেন যে যুদ্ধ প্রায় শেষ মনে করছিলাম কিন্তু যুদ্ধ তো আছেই অপোনেন্ট তো চালিয়ে যাচ্ছে তো ওই রিসার্চটাই ছিল এরকম যে এই যে দুইটা ঘটনা তো ঘটতে পারে যে ভাইরাসগুলি কি দুর্বল হয়ে পড়ছে নাকি আমরা শক্তিশালী হচ্ছি তো ওই রিসার্চটা দেখিয়েছে না এই যে নতুন ভ্যারিয়েন্টগুলি আসে সেই ভ্যারিয়েন্টগুলি আগের মতোই শক্তিশালী আছে কিন্তু আমাদের ইমিউনিটি সিস্টেমটা ইনফেক্টেড হয়েছে আমরা কেউ না কেউ কোনো না কোনোভাবে এই দীর্ঘ দুই তিন বছর সময়ের মধ্যে এবং সাথে আমরা ভ্যাকসিনটা নিয়েছি এই দুইটার ফলে হিউম্যান ইমিউনিটিটা এগেনস্ট সার্স কোভিড ভাইরাসের এগেনস্টে অনেক শক্তিশালী হয়েছে যেটা কিন্তু এখনকার শক্তিশালী ভ্যারিয়েন্টগুলিকেও আমরা মানে কাবু করে ফেলছি বা ফাইট করছি খুব সুন্দরভাবে খুব চমৎকার একটা রিসার্চ সো এই কারণে আমি বলবো অবশ্যই সচেতন থাকতে হবে কিন্তু এর আগের মতো এখন ওই যে আতঙ্কিত না হওয়ারই পরামর্শ থাকবে সতর্ক থাকতে হবে এই যে আতঙ্কিত না হওয়ার পরামর্শ তো একটা সার্বজনীন পরামর্শ পৃথিবীর কোনো অবস্থাতেই তো কেউ আসলে আতঙ্কিত আগুন লাগলেও বলে যে আতঙ্কিত হবে না আস্তে আস্তে নামেন আমি সেটা জানতে চাচ্ছি না আমি জানতে চাই এই যে আপনারা কথা বলেন ডাক্তার বলেন গবেষক বলেন শিক্ষক বলেন সকলেরই তো পড়াশোনার ভিত্তিতে বা গবেষণার ভিত্তিতে আপনারা আপনাদের বক্তব্য রাখেন এখন গবেষণার জন্য বেশি জরুরি হচ্ছে তথ্য সেই তথ্য আমরা যদি অবিশ্বাস অবিশ্বস্ত তথ্য হয় বিশ্বাসযোগ্য না হয় চীন আপনি একটু আগে যেটা আমরা দেখছিলাম যে একদিন ষোলো হাজার একদিন আঠারো হাজার তারপরের দিন শূন্য শূন্য এটা যদি একটু ব্যাখ্যা করেন এই তথ্যের গরমিলটা কেন এই তথ্যের গরমিল যেমন ওরা যদি সেদিন কোনো কারণে হয়তো ছুটির দিন কারণ চাইনিজ নিউ ইয়ারও চলছে সেই সময় যদি কোনো কারণে সেদিন কোনো টেস্টই হয়নি সামনে দেখতে পাচ্ছি একটি সংবাদ শিরোনাম হয়তো টেলিভিশনে দেখানো সম্ভব চীনের এক শহরেই দিনে পাঁচ লাখ মানুষের করোনা শনাক্ত এটা রিসেন্ট কিন্তু আবার এই গত দুই দিন আগে যখন ওই যে জিরো জিরো কেস ওরা কয়েকদিন রিপোর্ট করল চীন একটা রিপোর্ট আসলো ইন্টারন্যাশনাল ইয়ে ডেইলি টাইমস বা এরকম একটা পত্রিকা আমি রেফারেন্সটা মনে নাই বাট আমি ওইখানে আসলো যে চায়না গুড প্রিভেনশনের মাধ্যমে কেস সংখ্যা জিরোতে নামিয়ে এনেছেন সো এটা একটা পজিটিভ হিসেবে তাদের রিপোর্টিংটা হচ্ছে হুইচ ইজ আমরা যেটা ডাউট করছি যে এই তথ্য উপস্থাপনাটা ভুল সেটা হয়তো তারা আবার পজিটিভলিও দেখাচ্ছে যেহেতু মৃত সংখ্যা কোনোভাবেই তারা একটা দুইটার বেশি মৃত সংখ্যা কিন্তু আসে নাই রিপোর্টেডলি সো শনাক্তর হার এটা হচ্ছে যে যদি আমরা ওই যে কোনো দিন টেস্ট না করি 
তাহলে তো আমরা কোনো বাংলাদেশে শুক্রবারগুলিতে সাধারণত কম আসে এটা কম আসে কারণ আমাদের হচ্ছে সরকারি প্রতিষ্ঠানগুলি তো বন্ধ থাকে কমই আসবে কেউ টেস্ট করতে আসে না সেই কারণে আর এখন তো আসলে আমাদের দেশে কিন্তু কিছুদিন আগ পর্যন্ত হাসপাতালগুলিতে অ্যাট লিস্ট অপারেশনের আগে প্রোটোকল ওয়াইজই ছিল যে কোভিড টেস্ট করতে হবে অপারেশনে যাওয়ার আগে কিন্তু এটাও কিন্তু ভেরি রিসেন্টলি শিথিল হয়ে গিয়েছে সিমটম থাকলে শুধুমাত্র কোভিড টেস্ট করে তারপর অ্যানেসথেটের জন্য হচ্ছে গিয়ে ফিট ডিক্লেয়ার এবং বিদেশে যাওয়ার ক্ষেত্রে তো বাধ্যতামূলক ছিল এখন তাও বাধ্যতামূলক নেই এখন তো সারা পৃথিবী কিন্তু ওপেন করে দিয়েছে যে কোভিড টেস্টে ম্যান্ডেটরি না इवन কিছু কিছু দেশ ভ্যাকসিনও ম্যান্ডেটরি রাখে না যদি থাকলে তুমি নিয়ে এখানে আসবা কারণ হার্ড ইমিউনিটি সারা পৃথিবীতেই তারা ক্লেম করে যে संक्रमण बढ़े चीन बांगलेश रोगी आसलो आज के देखे एक संबाद शुरोनमें तो ये अवस्था आसले कि मैं टीका नहीं टीका निची कारण सन्तुष्ट थकब ना कि करते ধন্যবাদ আপনি আমি একটা মানে মোট মোটের উপর একটা কথা বলি কারণ এই ছোট ছোট জিনিসকে অ্যানালাইসিস করে মানুষের কাছে পৌঁছায় দেওয়া মানুষ হয়তো বিভ্রান্ত হয়ে যেতে পারে আমি গোটা গোটাভাবে বলি যে বিশ সালে যে কার্ডটা হয়েছিল জুলাই মাসে ইউজুয়ালি আমাদের এই মেন কার্ডটা হয় আর কি ট্রান্সমিশনের তো জুলাই মাসে আমরা বিশ সালে দেখলেন যে থার্টি থার্টি টু পারসেন্ট ট্রান্সমিশন জুলাই মাসে বিশ সালে আর একুশ সালে সেটা পঁচিশ বিশ থেকে পঁচিশের মধ্যে এসে গেছে আর বাইশ সালে এটা পনেরো মানে এই এই মেন কার্ডটাতে বাইশ সালে ট্রান্সমিশন রেট জুলাইয়ে ফিফটিন পারসেন্ট তার মানে দেখেন প্রথমে বিশ সালে এসে তিরিশ বত্রিশ তারপরে একুশ সালে পঁচিশ বিশ থেকে পঁচিশ আর বাইশ সালে ম্যাক্সিমাম হলো পনেরো তার মানে এই যে কমতেছে এই যে কার্ডটের যে হাইটটা কমে যাচ্ছে বছরে প্রতি বছরে একটু করে এটার পিছনে অনেকগুলো কারণ আছে ডক্টর আয়সা ডক্টর তুষার ওনারা ওনারা যে বলছেন ডক্টর আলমগীত বলে বলেই দিলেন যে আমাদের এখানে ভ্যাকসিনেশন হচ্ছে এবং ভ্যাকসিনেশন ছাড়াও আরও কিছু হচ্ছে যে আননোন ট্রান্সমিশন মানে তলে তলে ট্রান্সমিশন হয়ে যাচ্ছে তারা ভালো হয়ে যাচ্ছে তাদের ইমিউনিটি হচ্ছে এসব হচ্ছে আর গভর্নমেন্টের তো অ্যাক্টিভ মানে ভ্যাকসিনেশন ট্রে তো আছেই এই সবগুলো মিলে একটা এফেক্ট হচ্ছে যাতে আমরা যদি মেন কার্ডটা দেখি মানে তিরিশ বত্রিশ তারপরে বিশ পঁচিশ তারপরে পনেরো এই যে এই বাইশ সালে এই এই তেইশ সালে আমরা জুলাই মাসে আমরা আমি আমি এক্সপেক্ট করছি এটা দশের নিচে চলে আসবে এরপরে যদি আমরা স্বাস্থ্যবিধি মানাটা এটা একটু ইন্টারন্যাশনাল একটা বৈশ্বিক ব্যাপার যে আমরা মাস্ক পরবো ডিস্টেন্স মেনটেন করতে আমাদের এখানে মাঝে মাঝে এখন আবার ওই যে সমাবেশ সমাবেশ হচ্ছে তো এটাতে একটু জানি না কি এফেক্ট হবে কিন্তু মাস্ক পরবো ডিস্টেন্স মেনটেন করব আর হ্যান্ড ওয়াশ এই তিনটাই কিন্তু সিম্পল জিনিস এটা এটার এটার কোনো ভ্যারিয়েশন নাই এই মাস্ক যে এই ভ্যারিয়েন্টের এগেনস্টে মাস্ক এফেক্টিভ ওই ভ্যারিয়েন্টের মাস্ক এফেক্টিভ না এরকম কিছু না মাস্ক হলে কি ইউনিভার্সাল এবং ডিস্টেন্স মেনটেন করা ইউনিভার্সাল এবং হ্যান্ড ওয়াশ করা ইউনিভার্সাল সুতরাং এত একটা चले <laughs> আপনারা একটু ঢেলা দিতে পারেন আর আমাদের দেশের মানুষগুলো একটু কি বলবো উদাসীন উদাসীন মতো কিন্তু ছোটরা না 
স্টুডেন্ট না স্টুডেন্টরা ভেরি ছোটরা সচেতন না স্যার শুধু আমাদের দেশে না আমি তো নিজেও যে মানে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রেও দেখেছি আপনিও টেলিভিশন দেখেছেন যে পুলিশ পিটিও মানুষকে ছড়াতে পারছে না না ওরা ওরা না না মামুন স্যার ওরা 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 তো অন্য রকম আমরা তো মাস্ক পরি না বসে বসে আড্ডা দেই আর ওরা মাস্ক পরতে বলে মারতে আসে টিকা একটা বড় বিষয় যে কারণে বাংলাদেশের যে আলোচনা এতক্ষণের আলোচনা থেকে যে বিষয়টা আমাদের কাছে পরিষ্কার হলো সেটি হচ্ছে যে যেহেতু বাংলাদেশের পঁচাত্তর শতাংশ মানুষ দুই ডোজ টিকা সম্পন্ন করেছে এদিক থেকে আমরা জাতীয়ভাবে মোটামুটি একটু সুরক্ষিত সেখানে টিকারও তো একটা মেয়াদ থাকে প্রথম ডোজের পরে দ্বিতীয় ডোজ দ্বিতীয় ডোজের পরে তৃতীয় ডোজ এখন চতুর্থ ডোজের কথা বলা হচ্ছে তো এই টিকাটা আসলে কি মানে ওই যে যেটা একটু আগে বলছিলাম যে সারা জীবন হাত ধোয়ার মতো করে সারা জীবন কি আমরা টিকা নিতে থাকবো আচ্ছা ধন্যবাদ শুরুতে বলছি যেহেতু সবার মধ্যে একটু আতঙ্ক বিরাজ করছে যে নতুন করে চারজন চীন থেকে আসার পর ধরা পড়লো তো শুরুতে বলবো যে আসলে আতঙ্কিত হবেন না সতর্ক আর সচেতন হওয়াটা সবচেয়ে বড় কথা যেটা দুই হাজার বিশ সাল থেকে আমরা কিন্তু যুদ্ধ একটা চালিয়ে আসছি যে সারা বিশ্বে চ্যালেঞ্জিং ছিল সেই থেকে আমরা কিন্তু ভ্যাকসিন দেওয়া শুরু করছি দুই হাজার একুশ সালে সেটা কিন্তু মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর জন্য কিন্তু আমাদের এই প্রথম শুরুতে কিন্তু ভ্যাকসিনটা পাওয়া এবং এই সফলতা কিন্তু তার জন্য সম্ভব হয়েছে এবং আমরা যদি বলি আমরা দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ার মধ্যে কিন্তু প্রথম হয়েছি ভ্যাকসিনের দিক থেকে এবং সারা বিশ্বের মধ্যে স্বাস্থ্য ডেল্টারমিক্রন যখন আসলো অনেক কিন্তু আক্রান্তের সংখ্যা কিন্তু কম ছিল মৃত্যুর ঝুঁকিটা একদমই কম ছিল এখনও কিন্তু আক্রান্তের সংখ্যা একদমই কমের দিকে সেটা আমাদের প্রথম ডোজ সেকেন্ড ডোজ এবং বুস্টার এবং ফোর্থ ডোজ কিন্তু মানুষের মধ্যে যখন এই যে আক্রান্তের সংখ্যা কমে গেল তখন কিন্তু সেকেন্ড থার্ড ডোজের সময় মানে বুস্টারের সময় কিন্তু একদমই কিন্তু কেউ আসলে লাস্টের দিকে নিচ্ছিল না এই জন্য আমাদের অনেকগুলো ক্যাম্পেন করা হলো এবং ফোর্থ ডোজের ক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে শুরুর দিকে যখন আমরা শুরু করলাম সেই দিনে কিন্তু মানুষের মধ্যে সেই আগ্রহটা কিন্তু ওরকম দেখা যায়নি কিন্তু আজকের দিনটা যদি হিসাব করি অন্যান্য দিনে যে মানুষ কিন্তু কিছুটা হলো একটা আতঙ্কিত হয়ে আসছে ভ্যাকসিন নিতে বলবো যে আসলে আতঙ্কিত হবেন না আপনার হলো যে সতর্ক সচেতন হয়ে নিজে তাগি দেয় নিজের ভালোর জন্য পরিবারে ভালোর জন্য দেশের ভালোর জন্য ভ্যাকসিনটা অবশ্যই দিবেন কারণ এটা অবশ্যই আপনাকে সুরক্ষা দিচ্ছে ঝুঁকিটা অনেকটা কমে নিয়ে আসে মারাত্মক ঝুঁকি প্লাস মৃত্যু ঝুঁকি দুইটাই কমে নিয়ে আসে সেক্ষেত্রে ভ্যাকসিনের দিক থেকে যে সফলতাটা আছে সেটা যদি সবাই মিলে আমরা ভ্যাকসিনটা ঠিক টাইম মতো দিই যেমন থার্ড ডোজ থেকে ফোর্থ ডোজ যেটা আমরা যেটা বুস্টার সেকেন্ড বুস্টার সেটা হলো যে ক্রাইটেরিয়া আছে পাঁচটা মানে থার্ড ডোজ থেকে চার মাস তাকে অতিক্রম হতে হবে সাথে হলো যে যারা ষাট ঊর্ধ্ব বয়স অথবা যারা সম্মুখ সাহায্য যোদ্ধা আছেন অথবা আঠারো বছরের ঊর্ধ্বে কিন্তু তারা রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা অনেকটাই কম সেসব ক্ষেত্রে গর্ভবতী নারী এদের ক্ষেত্রে কিন্তু প্রায়োরিটি দিয়ে আমরা শুরুতে দেওয়া শুরু করছি যেটা সুরক্ষা আসছে এখন আপডেট হয়নি কিন্তু আমরা যখন থার্ড ডোজের কার্ডটা নিয়ে আসো তখন তো আমরা সেটা সেখানে লিখে দিচ্ছি যাতে পরবর্তীতে আপডেটটা করতে পারি তো এই যে এখন ভ্যাকসিনটা দিচ্ছি সেটা সেটা কিন্তু সবারই দেওয়া উচিত যারা যারা এলিজিবল যারা যারা ক্রাইটেরিয়া ফিল ফুল ফুলফিল করে তাদের ক্ষেত্রে তো এইটার জন্য আসলে সবাইকে আসলে সবাই সবাইকে বলা যে আসলে ভ্যাকসিন স্বাস্থ্যবিধি মানা এটা কিন্তু প্রতিরোধের জন্য সবচেয়ে কার্যক্রম তো সেই আপনার কাছে অনেকগুলো প্রশ্ন আছে মানে একসাথে তো সব প্রশ্ন করা যাবে না যেটা যেটা মাথায় আসে প্রথম প্রশ্ন হচ্ছে যে শিশুদেরকে প্রথমে টিকার আওতার বাইরে রাখা হয়েছিল আঠারো বছরের ঊর্ধ্বে হলে সুরক্ষায় রেজিস্ট্রেশন করা যাবে তারপরে টিকা পরবর্তীকালে আমরা দেখলাম যে এগারো বছর থেকে শুরু করে আঠারো হ্যাঁ তারপরে একদম সবশেষে একদম পাঁচ বছরের বাচ্চারাও অন্তর্ভুক্ত হলো তো শিশুদের ক্ষেত্রে টিকার সারা কীরকম এবং এর সুফল কীরকম দেখতে পাচ্ছেন আপনারা যদি বলি যে প্রথম দিকে ছিল কিন্তু চল্লিশ উঠতে আপনার জানেন যে ষাট উঠতে তারপর চল্লিশ কারণ ওইটা তো ওই ক্রাইটেরিয়া মেনটেন করে ডাব্লিউজি অনুমোদন দেওয়া অনুসারে আমরা কিন্তু ভ্যাকসিনটা আস্তে আস্তে করে দেওয়া শুরু করলাম এরপর এখন সব সবার শেষে পাঁচ থেকে এগারো সেটারও কিন্তু অনেক মানে মানুষ কিন্তু দিয়েছে যারা স্কুলে মানে দিয়েছে এক কোটির অনেক উপরে প্লাস সেকেন্ড ডোজও কিন্তু এরকম দিয়েছে এক কোটি বাহাত্তর বা তেহাত্তর লাখ সেকেন্ড ডোজে কিন্তু কমপ্লিট করেছে যারা দিতে পারে নি কিছু লাখ বাকি আছে তাদের ক্ষেত্রে কিন্তু আমাদের ডিএসিসি যেটা হাসপাতাল আছে সেখানে দেওয়া যাচ্ছে দেওয়া যাচ্ছে যারা এখন স্কুলে অনেক সময় স্কুলে যে শিডিউলটা থাকে সেটা যদি তারা কোনো কারণে মিস করে সেক্ষেত্রে কিন্তু আমাদের কিন্তু অপশন রেখে দেওয়া হয়েছে যাতে সবাই যদি দিতে পারে এবং বাচ্চারা কিন্তু আগ্রহ বাড়ে ভ্যাকসিনটা দিচ্ছে কারো কিন্তু মানে এরকম কোনো নিউজ
ভিতরে দিচ্ছে কিন্তু এই বড়দের ক্ষেত্রে বলবো যারা থার্ড ডোজে পরে ফোর্থ ডোজেতে একটু কম আসছে এবং থার্ড ডোজের ক্ষেত্রে অনেক আগ্রহটা কম কারণ আপনার করোনা সংক্রমণটা কমের দিকে থাকার কারণে মানুষ উদাসীনতা একটা কাজ করে যে না আমরা তো কমে গেছে আমি তো ভালোই আছি কিন্তু বুঝতে হবে ভালো থাকলেও ঘরে যে বৃদ্ধ বাবা মা আছে তাদের আক্রান্ত হলে কিন্তু ঝুঁকিটা বেশি থাকে সেই দিকটা খেয়াল করে কিন্তু যারা ইয়াং আছে তারা কিন্তু উচিত তাদের বাবা মা বাবা মার জন্য ভ্যাকসিনটা আসলে আমরা যে বলছি চতুর্থ ডোজ দেওয়ার কথা চতুর্থ ডোজ আসলে কেন দিতে হবে সেটা একটু ব্যাখ্যা করা দরকার বোধ হয় আচ্ছা কারণ যেহেতু আমরা থার্ড ডোজটা দিয়েছি অলরেডি কিন্তু এক বছর পার হয়ে গেছে হ্যাঁ হিসাব করেন তাহলে সেই ক্ষেত্রে যে অ্যান্টিবডি টাইটাল যেটা থাকে ছয় থেকে আট মাস পর কিন্তু অনেকটা কম কমের দিকে থাকে যেটা গবেষণা কিন্তু দেখা গিয়েছে যে উঠে আসছে অ্যান্টিবডি টাইটালটা একদম অনেকের ক্ষেত্রে অনেকটা কমে আসে কারো দেখা যাচ্ছে একদম নীল হয়ে যাচ্ছে কারো থার্টি পার্সেন্ট আছে এরকম রোগ প্রতি ক্ষমতা বাড়ানোর জন্য কিন্তু দেওয়া দরকার কারণ যে যে টাটাটা একদমই কমের দিকে আছে সেটা এক বছর দীর্ঘ মেয়াদে অনেক দিন পার হয়ে গেল তা সেই ক্ষেত্রে আমরা ফোর্থ ডোজটা দিচ্ছি এরপর আরও দিতে হবে কেন সেটা একটা গবেষণা প্রমাণ দিতে হবে কিন্তু ফোর্থ ডোজটা এখনও যাওয়া দরকার কারণ যারা একদমই রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা কম ষাট বছরের ঊর্ধ্বে যারা সমস্যা যোদ্ধা তাদের ক্ষেত্রে টাইটাটা যদি কমে আসছে তাদের ঝুঁকিটাও বেশি এই ঝুঁকিটা যাতে কমানোর জন্য কিছু দেওয়া তার মানে হচ্ছে যে ফোর্থ ডোজ দেবারও এক বছর পরে হয়তো পঞ্চম ডোজেরও প্রয়োজন হতে পারে যদি প্রয়োজন অনুসারে সেটা গবেষণা যদি প্রমাণিত হয় তখন সে প্রয়োজন অনুসারে জি ধন্যবাদ আমি আবারও একটু ডক্টর আলমগীরের কাছে যাব ডক্টর আলমগীর আপনার কাছে প্রশ্নটা হচ্ছে করোনার দেশীয় ভ্যাকসিন দেশে করোনা ভ্যাকসিন উৎপাদনের একটা আলোচনা আমরা বহুদিন ধরে শুনেছিলাম এবং বিগত আমার যতটুকু মনে পড়ে যে বিগত বাজেটে জাতীয় সংসদে এটি নিয়ে কথা হয়েছিল যে বাজেটে বলা হয়েছিল যে দেশে ভ্যাকসিন উৎপাদনকে উৎসাহিত করা হবে কিন্তু এখনও পর্যন্ত তার কোনো রকম কোনো মানে খুব ইতিবাচক কোনো ফলাফল আমরা এখনও দেখিনি কিন্তু আমরা জানি যে যদিও সাধারণ নাগরিক হিসেবে আমরা ফ্রি ভ্যাকসিনটি পাচ্ছি কিন্তু সরকারকে রাষ্ট্রকে তো প্রচুর টাকা দিয়ে বিশেষ করে বৈদেশিক মুদ্রা ডলার খরচ করে এখন কিনতে হচ্ছে এবং একটা বিষয় খুবই রিলেটেড এটির সঙ্গে যে এখন বৈশ্বিক এক ধরনের মন্দা চলছে আমরা জানি যে ইউক্রেন রাশিয়া যুদ্ধের কারণে সব কিছুর দাম বেড়েছে ডলারের দাম বাড়ার কারণে আমাদের খরচ বাড়ছে তো এই বাস্তবতায় আমরা কেন এতদিনেও প্রায় তিন বছর হয়ে গেল করোনার দেশে কেন ভ্যাকসিনটা উৎপাদন করতে পারলাম না একজন বৈজ্ঞানিক হিসাবে একজন গবেষক হিসাবে আপনার কি বক্তব্য ধন্যবাদ আপনাকে এখানে আসলে দুটি দিক আছে একটি যে আমাদের বেসরকারি সেক্টর একটা হচ্ছে সরকারি সেক্টর আমাদের বেসরকারি সেক্টরে কিন্তু করোনার ভ্যাকসিন উৎপাদনের সক্ষমতা এখন আছে কিন্তু যেহেতু বা আপনি জানেন যে আমরা একটা সময়ে যখন ভ্যাকসিন সংগ্রহ করছিলাম তখন আমরা ভ্যাকসিন কিনছিলাম আমরা কিন্তু বর্তমানে যে ভ্যাকসিনগুলো ব্যবহার করছি এগুলি আমরা কোভ্যাক্সের মাধ্যমে বিভিন্ন দেশের সহায়তায় বিনামূল্যে পাচ্ছি সো এখানে বাংলাদেশে প্রাইভেট কোম্পানিগুলো ভ্যাকসিন উৎপাদনে যাচ্ছে না যেহেতু সরকার যদি কিনে না নেয় সরকার যদি সম্পূর্ণ বিনামূল্যে আমরা যদি কোনো রাষ্ট্র বন্ধু রাষ্ট্র আমাদের দান করেন এবং বিশেষ করে বাইজারের ক্ষেত্রে আমি জানি যে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র যখন আমাদেরকে বাইজার ভ্যাকসিনটি দেয় সাথে কিন্তু ভ্যাকসিনের যে লজিস্টিক দরকার সেগুলি পর্যন্ত ট্রান্সপোর্ট করে দেয় সো এটা আমাদের একটা বিশাল সুযোগ সুবিধা আছে এখানে সরকারি পর্যায়ে আমাদের এসেন্সিয়াল ড্রাগে ভ্যাকসিন উৎপাদনের একটি প্ল্যান্ট তৈরি হচ্ছে এবং আমাদের রাষ্ট্রের বিভিন্ন সেক্টরে যা যেসব বিজ্ঞানীদের বিভিন্ন কারিগরি নলেজ দরকার সেটা সাউথ কোরিয়ার একটি ইনস্টিটিউটের সাথে সরকারের সাথে সরকারের একটি চুক্তিও আছে এবং আমাদের অসংখ্য বৈজ্ঞানিক কিন্তু ইতিমধ্যে ট্রেনিং করে এসেছেন এবং আমাদের একটি কারিগরি কমিটি আছে তারা পরামর্শ দিচ্ছেন এবং পৃথিবীতে যে কোনো সময় যে কোনো ভ্যাকসিন যদি বাংলাদেশের গবেষকরা উৎপাদন করতে পারে সেরকম একটা পরিস্থিতি তৈরি করা হচ্ছে তবে মামুন ভাই ভ্যাকসিন গবেষণা অত্যন্ত ব্যয়বহুল এবং অত্যন্ত সময় সাপেক্ষ ব্যাপার আমরা করোনাতে শুধু দেখেছি যে এক বছরের মাথায় আমরা ভ্যাকসিন পেয়ে গেছি ভ্যাকসিন যদি আপনি আবিষ্কারের কথা বলেন আসলে কোনো শর্টকাট নেই আমরা একটা প্যান্ডেমিকের মাঝে অনেক এ থেকে ইস্যুসগুলো কম্প্রোমাইজ করে সারা পৃথিবী একসাথ হয়ে যে গবেষণাগুলো করেছি সেগুলি আসলে বিশেষ সিচুয়েশন চড়া করাও সম্ভব না তবে রাষ্ট্র আপ্রাণ চেষ্টা করছে আমি যেহেতু বেশ কিছুদিন মাত্র কিছুদিন হলো বা অবসর নিয়েছি কিন্তু আমি জানি যে অনেক চেষ্টা চলছে এবং নতুন বাজেটে বা নতুন আমাদের যে পরিকল্পনা হচ্ছে স্বাস্থ্য সেক্টরে সেখানেও এটা নিয়ে আমাদের বিভিন্ন রকমের কথা হচ্ছে এবং আমরা আশা করছি যে আমাদের দেশেই কিন্তু ভবিষ্যতে যদি এরকম কোনো ইমার্জেন্সি হয় সেই ভ্যাকসিন এখানে তৈরি হবে 
সাথে সাথে আমরা উদ্যোগ লাভ করা দেখছি সেটা হচ্ছে আসার যে ইপিআই এর যে ভ্যাকসিন গুলো আমরা বিদেশ থেকে আনি সেই ভ্যাকসিন গুলো বাংলাদেশে উৎপাদনের একটা প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে সো এগুলি আসলে প্যান্ডেমিক আমাদের যে শিক্ষাগুলো দিয়েছে তার অংশ হচ্ছে এগুলি ভবিষ্যতে আমাদের মনে রাখতে হবে যে প্যান্ডেমিকের জন্য যে প্রস্তুতিগুলো আসলে দু হাজার চার পাঁচ থেকে শুরু হয়েছিল মাঝখানে যখন এইচ ওয়ান এন ওয়ান প্যান্ডেমিক হলো দু হাজার নয়ে তারপর কিন্তু এই প্রস্তুতিগুলো আস্তে আস্তে আবার কমে গিয়েছিল যেহেতু সেই প্যান্ডেমিক ছিল মূলত মাইল্ড এক ধরনের প্যান্ডেমিক তারপরে রাষ্ট্র এখন সারা পৃথিবীতে একযোগে একটা কথাই বিশ্বাস করছে প্যান্ডেমিকের প্রিপারেশন আসলে হচ্ছে প্রতিদিনের প্রিপারেশন আপনি আলাদা করে কোনো ডিজিজের বা নিয়েও যদি আপনি আগান তাহলে একটি ডিজিজের প্যান্ডেমিকে যদি আপনার প্রিপারেশন থাকে সবগুলো প্যান্ডেমিক আপনি হ্যান্ডেল করতে পারবেন তো সম্মিলিতভাবে প্যান্ডেমিক হ্যান্ডলিংয়ে এখনই গ্লোবালি বলা হচ্ছে যে প্যান্ডেমিক রেসপন্স রেডি হতে হবে রেসপেক্টারি প্যাথোজেনের জন্য এবং সেটাই গ্লোবালি যেমন করছে বাংলাদেশেও আমরা এই পরিকল্পনাটি প্রণয়ন করছি আপডেট করছি এবং সরকারও গুরুত্বের সঙ্গে প্যান্ডেমিকের যে ভবিষ্যৎ যে পরিকল্পনা কর্ম পরিকল্পনা সেগুলি করছে এবং সেগুলি কোনো কোনো জিনিসের সাথে নিজে আমি যে জড়িত তো আমরা আমরা আমাদের যে অভিজ্ঞতা গত তিন বছরে হয়েছে সেটা সর্বোচ্চ ডেলে পরিকল্পনাগুলো সাজানোর চেষ্টা করছি এবং গ্লোবালি যে আপডেটগুলো হচ্ছে আমরা সেগুলি প্রতিদিনে আসলে আমরা আপডেট করছি তবে ভ্যাকসিন প্ল্যান্ট বাংলাদেশে হবে কিন্তু ভ্যাকসিনে মনে রাখতে হবে কোনো শর্টকাট প্রজেটিভ নাই এখানে আমরা মানুষের জীবন নিয়ে কোনো ধরনের কোনো রকম ঝুঁকি নেওয়া যাবে না আমরা ভ্যাকসিন গবেষণা করব মানুষের উন্নয়নে মানুষের কল্যাণে এবং সেখানে কোনো ঝুঁকি নেওয়া যাবে না শর্টকাট মেথড নাই রিসার্চের গবেষণার যে নিয়মকানুন আছে সব প্রত্যেকটি নিয়মকানুন মেনে এই গবেষণাগুলো পরিচালিত হতে হবে জি একটা প্রশ্ন আপনাকে এই প্রসঙ্গে করতে চাই যেটি আমি একটু আগে ডক্টর আয়সাকে করেছিলাম সেটি হচ্ছে যে গবেষণার তথ্যের ভিত্তিতে তো দেখা যাচ্ছে যে চতুর্থ ডোজের টিকারও দেবার প্রয়োজনীয়তা দেখা দিয়েছে ইমিউনিটি কমে যাওয়ার কারণে বা রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা তার মানে কি আগামী এক বছর পরে আমাদেরকে পঞ্চম ডোজ বা এরকম আরও মানে দীর্ঘকাল ধরে এরকম টিকা দিয়ে যেতে হবে মানে এটা আপাতত কি মনে হচ্ছে এখানে আসলে একটি প্যান্ডেমিক পরিস্থিতি এবং ভাইরাস অনবরত পরিবর্তন হচ্ছে এবং আমরা যদি একদম করোনার প্রথম থেকে এখন পর্যন্ত অ্যান্টিবডি নিয়ে বা ভাইরাসের বিভিন্ন প্রতিক্রিয়া নেওয়া শরীরে যে গবেষণাগুলো করি আমরা সেখানে ধরি যে আপনি যদি একটা মাইল্ড ইনফেকশন হয় এই অ্যান্টিবডি শরীরে যে অ্যান্টিবডি তৈরি হয় সেটা আঠাশ দিনের পরে কমতে শুরু করে একটা যদি মডারেট ইনফেকশন হয় সেটা তিন মাস পরে কমতে শুরু করে একটা সিভিয়ার ইনফেকশন হলে ছয় মাস পরে কমতে শুরু করে সো আমরা টিকা দিয়ে তো অ্যান্টিবডিটাকে প্রোডাকশন করার চেষ্টা করি তো সেখানে প্রথম ডোজ টিকা এবং দ্বিতীয় ডোজ টিকা হচ্ছে যে একটি কার্যকরী টিকা প্রয়োগ হচ্ছে প্রথম এবং দ্বিতীয় ডোজ আপনি যদি প্রথম ডোজ দিয়ে বসে থাকেন তাহলে কোনো কার্যকরিতা পাবেন না আপনি অবশ্যই দ্বিতীয় ডোজ দিতে হবে আমি বাংলাদেশে প্রায় তের কোটির বেশি মানুষ প্রথম ডোজ নেওয়ার পরে এখনো দ্বিতীয় ডোজ দেননি দয়া করে আপনারা যেমন আতঙ্কিত আমরাও আতঙ্কিত আপনাদের জন্য কারণ আপনারা যদি এখন করোনায় আক্রান্ত হন তাহলে কিন্তু আপনাদের জীবন ঝুঁকির মধ্যে পড়ে যাবে সো এই তের কোটি মানুষ আপনারা যেখানে যেখানে টিকা নিয়েছেন প্রথম ডোজ দয়া করে দ্বিতীয় ডোজ টিকা নেবেন এখন এবং বুস্টার ডোজ দ্বিতীয় ডোজ টিকা নিলে সম্পূর্ণ হয় এবং আমরা দেখেছি সারা পৃথিবীর গবেষণা সম্পূর্ণ দুই ডোজ টিকা নেওয়ার ছয় থেকে নয় মাসের ভিতর আবার শরীরে আস্তে আস্তে অ্যান্টিবডি কমতে শুরু করে তখনই আমরা তৃতীয় ডোজ বা বুস্টার বুস্টার ডোজ মানে অ্যান্টিবডিটা বুস্ট আপ করার জন্য বাড়ানোর জন্য আরেকটি ডোজ প্রয়োগ করছি এবং পৃথিবীর কোথাও কোথাও চতুর্থ ডোজ দিচ্ছে আমরা আমাদের বিশেষ শ্রেণীকে যারা প্রায়োরিটি পাওয়ার যোগ্য যাদের জীবন ঝুঁকিতে পড়ে যেতে পারে তাদের জন্য চতুর্থ ডোজ রেকমেন্ড এখন করেছে আমি জানি পর্যায়ক্রমে যারাই বুস্টার ডোজ নেবে সবাইকে চতুর্থ ডোজ টিকা দেওয়া হবে টিকা নিতে হবে এই জন্য কিন্তু বাংলায় একটা প্যান্ডেমিক অনন্তকাল থাকবে না সো যে অনন্তকাল যেহেতু থাকবে না এই ভাইরাসটি একটা সময় দুর্বল হবে অথবা অ্যান্ডেমিক হবে তখন কিন্তু এই টিকার প্রয়োজন হবে না আমরা কিন্তু সিজনাল ইনফ্লুয়েঞ্জার আগে গত পঞ্চাশ বছর যাবৎ সিজনাল ইনফ্লুয়েঞ্জার ভ্যাকসিন নিতে মানুষকে রিকোয়েস্ট করি সেই ভ্যাকসিনটিও কাজ করে ছয় থেকে নয় মাস তাহলে মৃত্যু ঝুঁকি কমে যায় নিউমোনিয়া হয় না হসপিটালাইজেশন কমে যায় পুরো বিশ্বব্যাপীগুলো এই ভ্যাকসিন প্রয়োগ করে যাচ্ছে তো সেই অনুযায়ী আমার মনে হয় না যে অনন্তকাল দিতে হবে কিন্তু প্যান্ডেমিক শেষ হয়েছে ডব্লিউএইচও কে এরকম ডিক্লারেশন যতক্ষণ পর্যন্ত না দিচ্ছে ততক্ষণ পর্যন্ত আমাদের অত্যন্ত সতর্কভাবে যেমন কথা বলতে হবে এবং হ্যান্ডেল করতে হবে 
प्रधानक আমি ওই প্রথম জানলাম যে হাত ধোয়ার মাধ্যমে একটা রোগ থেকে নিজেকে নিরাপদ রাখা সম্ভব এবং তখন আমি নিউজও করেছিলাম কিন্তু যা হয় বাংলাদেশের মানুষ এগুলো পাত্তা দেয় না বা বোঝে না করোনার সময় যেহেতু এটা ভয়াবহ হয়েছে তারপরে বুঝতে শিখেছে এবং এই ক্ষেত্রে বাজারজাত কোম্পানিগুলো বিভিন্ন বিজ্ঞাপন ইত্যাদির কারণেও আরো বেশি মানুষ সচেতন হয়েছে তো সেই সূত্র ধরে আমি ডক্টর নজরুল ইসলাম স্যার আপনার কাছে আসতে চাই যে আপনি বলছিলেন स्वास्थ्य विधि मे चलते तीन ट जिस दूर बजाय रखते मास्क पड़ते हैं हाथ धोर कथा जेटी तो आम्रा तो आ, आ, तो आसले गत दुई आढ़ाई बचर मैं करार शुरू दिखे जे रखम एक कड़ाकर मध्य छपे ओ चापाचापर मध्य थकते थकते हटात कर जो करोना कमे गलो आप एक स्वाधीन हलम मास्क छाड़ा निःश्वास नीते कि आराम लागे बार बार हाथ धोआ झमेलार मुक्त काछाची जो पड़तम ना एन का बस कथा बोलते पर जगह मैं आर से जेलखाना मत एक बंदी जीवन फिरत जावा तो एक कठिन किंतु आकटा जिन जेटा अपन का जानते चाहिए हे राष्ट्रीय और प्रतिष्ठानिक भाव अनेकधरण नियमकानून करा जे सकल लोक एक संगे अफिस ना करा भागे भागे क्ज करा पर अर्धेक लोक उठा तर सभा समावेश सीमित करा मैं राष्ट्रीय भावे अनेकगुलो निषेधाज्ञा आरोप करा आपनी कि मन करें आर सरकम को निषेधाज्ञा आरोपे समय आसते परे ना कि जो आ चलो जुल मासमुल्ला मेडिकल कलेजे देखल साधारण मानुष যারা সমাজে থাকে তাদের টেস্ট করেছে টেস্ট করে দেখেছে যারা কোনো রকম সায়েন্স সেন্টম কিচ্ছু নাই বেশ ভালো আছে তাদের এক গ্রুপ আবার কিছু কিছু সামান্য একটু জ্বর জারি হয়েছে সেরকম আছে আর কতগুলো লোক আছে যারা হসপিটালাইজ হয়ে গেছে একবারে জ্বর আছে আরও নানান ধরনের ইয়ে আছে সর্দি কাশি টাশি হসপিটালে গেছে এখন যারা একেবারেই নাই তাদের মধ্যে দেখা গেছে যে অ্যান্টিবডি লেভেলটা হাই এবং যার অল্প একটু সামান্য উপসর্গ আছে কিন্তু হসপিটালে যাওয়ার মতন নয় তাদের হচ্ছে ওদের মতো না কিন্তু তাদের অ্যান্টিবডি লেভেলও হাই যারা হসপিটালাইজ তাদের কিন্তু অ্যান্টিবডি নেগেটিভ না তাদের অ্যান্টিবডি পজিটিভ কিন্তু অ্যান্টিবডির লেভেলটা লো তাহলে দেখেন হ্যাঁ তাহলে দেখেন এই এতে আমরা কি বুঝতেছি যে আমাদের অ্যান্টিবডি লেভেল একটা পার্টিকুলার লেভেলে যদি যায় তাহলে আমাদের এই মানে এই এপিডেমিকটা হবে না অর্থাৎ এন্ডেমিক এন্ডেমিক স্টেজে চলে আসবে এই জিনিসটা করতে গেলে আমাদের ডক্টর আয়সা একটু আগে বললেন না যে কতদিন পর পর আপনি বোধ হয় ওনাকে কোশ্চেন ছিল কতদিন পর এই ভ্যাকসিনটা আমরা রিপিট করব আমরা হয়তো এরকম দু তিন বছর এরকম হয়তো রিপিট করতে হবে তারপরে এটা এন্ডেমিক লেভে চলে লেভেলে চলে যাবে এবং এই যে ভ্যাকসিনেটেড এবং আনভ্যাকসিনেটেড এই এই যে আনভ্যাকসিনেটেড প্রফেশনটা কমে যাবে কমে যাবে এবং আমাদের এটা এই যে এখন যেরকম আছে ওয়ান লেস দেন ওয়ান এই ধরনের ট্রান্সমিশন যেটা আমাদের দেশে এখন এখন চলছে যে হোল ডিসেম্বর মানে ডিসেম্বর কি অক্টোবরের লাস্টের থেকে নভেম্বর এবং ডিসেম্বর তো ওটাই গেল এরকম ওয়ান ওয়ানের কাছে না কিন্তু স্যার চীন এবং ভারতে তাহলে এত বাড়লো কেন বা আমেরিকাতেও বাড়ছে ওরা তো এই সব টিকা নিয়েছে বা ইত্যাদি এই তো একটা গোপন কথা প্রকাশ করে দেওয়ার বুদ্ধি করতে হচ্ছে কি আমাদের দেশে আমি আমি আমাকে অনেক এর আগেও প্রশ্ন করা হয়েছে এরকম মজলিসে যে আমাদের ওদের দেশে শীতকালে বাড়ে আর আমাদের দেশে আমি বলছি আমাদের দেশে শীতকালে বাড়ছে না এবং বাড়বেও না আমাদের দেশে গরমকালে এটা বাড়বে এবং তাই হয়েছে জুলাই মাসে আমাদের পিকটা হচ্ছে তাহলে এটা আমাদের সাধারণত ধারণা আছে শীতকালের অসুখ এটা 
এখন হয়েছে কি ভাইরাসের একটা সমাজ আছে এই এই যে আমাদের রেসপিরেটরি ভাইরাসের মধ্যে বেশ কয়েকটা ভাইরাস আছে রাইনো ভাইরাস আছে রেসপিরেটরি সেন্সিটিভ ভাইরাস আছে ইনফ্লুয়েঞ্জা প্যারা ইনফ্লুয়েঞ্জা করোনা এখন আমাদের দেশে কতগুলো ভাইরাস অলরেডি আছে এই যে এখন আমাদের পঞ্চগড় টঞ্চগড় ওইসব জায়গায় যে উত্তরের দিকে জেলাগুলিতে বাচ্চারা একেবারে নাজাহাল হয়ে গেছে ভর্তি হয়ে গেছে হাসপাতাল এই 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 যে এরা এরা কিন্তু করোনা না এগুলো আমাদের দেশি ভাইরাস যেগুলো প্রত্যেক বছর হয় সেগুলি এখন এই ভাইরাসগুলো এখন ধরেন যে আপনি আমরা যখন ওই ইয়াতে আমাদের বাসে উঠতে যাব তখন যদি ইউকে থেকে একটা লোক আসে ইউকে ইউকে সিটিজেন সে আমাদের সঙ্গে ঠেলা ঠেলা করে বাটে বাসে উঠতে পারবে আমরা আমরা উঠে যাব ওদেরকে ওকে ও উঠতেই পারবে না যখন এই ভাইরাস গুলো কমে যাচ্ছে অর্থাৎ গরমের সময় হচ্ছে সেটাতে ওই যে বলেন না ওই যে টাকা দিয়েছি এখন আসতেছে না কোথায় আসলে আমরা এই যে এই জিনিসটা আমরা মোটামুটি অনেক অগ্রসর হয়েছি তা আমরা আমরা বলছি যে আমাদের দেশীয় ভাইরাস শীতকালে এতভাবে আমাদের ইনফেক্ট করে যে করোনা ভাইরাস এখানে পাত্তা পাচ্ছে না যখন দেশীয় ভাইরাসগুলো কমে যাচ্ছে স্তিমিত হয়ে যাচ্ছে তখন করোনা ভাইরাস গ্রীষ্মকালে আমাদের হচ্ছে আমাদের দেশ এখানে এই পিকচার এখন আপনি যদি আমেরিকা তো হচ্ছে না কেন ওইখানে তাহলে আমেরিকানদের ও ওইখানে যায় আবার অন্য একটা স্টাডি করতে হবে আমি আবারও একটু স্টুডিওতে ফিরে আসছি ডক্টর আয়সা আক্তার আপনার কাছে টিকা বিষয়ক একটা প্রশ্ন আছে সেটি হচ্ছে যে আমরা যে পরিমাণ টিকা পেয়েছি আমদানি করেছি বা উপহার পেয়েছি বা যেভাবেই পেয়েছি সেই টিকাগুলোতে একটা নির্দিষ্ট মেয়াদ থাকে এবং সেই মেয়াদ অনেকগুলো টিকার শেষ হবার পথে সেই বিষয়ে যদি একটু বলেন যে কী পরিমাণ মজুদ আছে আমাদের এবং কী পরিমাণ কি সময়ের মধ্যে কত মানুষকে টিকা দিতে হবে আচ্ছা আমরা তো সর্বমোট বত্রিশ কোটির উপরে মানে টিকা পেয়েছি এবং অলরেডি কিন্তু আমরা দিয়েছি প্রথম ডোজ চোদ্দো কোটি এবং সেকেন্ড ডোজ বারো কোটি এখানে কিন্তু আমরা মোটামুটি কিন্তু আমাদের হাতে এক কোটির উপরে কিন্তু ভ্যাকসিন আছে ভ্যাকসিন তো আমাদের আসছে এমন না যে শেষ হয়ে যাচ্ছে যখনই আমাদের লাগছে আমরা কিন্তু দিতে পারছি সরবরাহ করতে পারছি এখানে সরকার তো কিনে আনছে কিন্তু বিনামূল্যে সাধারণ মানুষকে সবাইকে কিন্তু আমরা বিনামূল্যে ভ্যাকসিনটা দিচ্ছি সরকার কিনে আনছে আবার উপহারও পাচ্ছে যে উপহারও পাচ্ছে সব মিলে কিন্তু ভ্যাকসিন আমাদের আছে এবং দেওয়ার মতো আছে এবং আমরা বিভিন্ন ক্যাম্পেইন করে কিন্তু ভ্যাকসিন দিই যখন দেখি যে মানুষ একদিনে এক কোটি মানুষকে দেওয়া হবে আমরা যখন ক্যাম্পেইন করেছি তখনই কিন্তু ক্যাম্পেইনে সফলতা পেয়েছি আমরা লক্ষ্যমাত্রা যে বেশি দিয়েছি তখন কিন্তু সারা পেয়েছি কারণ আসলে ভ্যাকসিন মানুষ দিতে চায় না আর ঘরটা কমে যায় তখন ক্যাম্পেইনটা করে দিলাম আর ঘরটা বাড়ে তৃণমূল পর্যায়ে সবাইকে দেওয়া যায় সেভাবে কিন্তু অনেকবার ক্যাম্পেইন করা হয়েছে ভ্যাকসিনটা কিন্তু দেওয়া হয়েছে এবং এখন তো আমরা দিচ্ছি হলো ফোর ডোজ তা আমাদের হলো যে অনেক সময় যেটা কথা থার্ড ডোজও আছে কোথাও থার্ড ডোজও এখনো তো কিন্তু প্রথম ডোজ সেকেন্ড ডোজ থার্ড ডোজ সবটাই আছে সবই কিন্তু দেওয়া হচ্ছে কারণ যারা যারা এখনো অনেকে আছে আমার এখানে এখনো অনেকে দেয়নি প্রথম ডোজটা এখনো দিতে আসছে কিছু কিছু সংখ্যক মানুষ আসছে তাদেরকে কিন্তু দেওয়া হচ্ছে সব জায়গায় কিন্তু ওপেন করা আছে প্রথম ডোজ সেকেন্ড ডোজ থার্ড ডোজ এবং সেকেন্ড বুস্টার ডোজ মানে ফোর ডোজ সেটা কিন্তু দেওয়া হচ্ছে তো সে মানে ফোর ডোজের ক্ষেত্রে যেগুলো বলা হচ্ছে যে আমরা তো ফাইজার দিচ্ছি তো যেটার মেয়াদ হলো যে আমাদের কিন্তু হলো যে ফাইজার কোম্পানি থেকে বলা হয়েছে যে মেয়াদটা কিন্তু এখন আরও তিন মাস আরও দেওয়া যাবে সেই হিসেবে কিন্তু ওইটার মেয়াদ আছে দিতে পারছে অনেক এটা আতঙ্কিত হয়ে যাচ্ছে ভাবছে যে না এটা মেয়াদ শেষ হয়ে গেছে আবার কেন দিচ্ছে এটা কিন্তু অনেক কোশ্চেন অ্যারেজ হচ্ছে সেটার জন্য কিন্তু বারবার কোচ দপ্তর থেকে বিভিন্ন করে বলা হয়েছে যে আপনার আতঙ্কিত হওয়ার কিছু নেই কারণ এই টিকার মেয়াদ ফাইজার কোম্পানি বলেছে আছে না এটা থেকে সিদ্ধান্ত নিয়ে কিন্তু ডাব্লিউচি অনুমোদন এফডি অনুমোদন নিয়ে কিন্তু এটা সিদ্ধান্ত হয়েছে যে এই ভ্যাকসিনটা দেওয়া যাবে কারো কোনো পার্শ্ব প্রতিকার হবে না হয়নি এখন বলতে আমরা ফোর টু চার্জ দিচ্ছি কারো কিন্তু কোনো সমস্যা হয়নি এবং সেটা দিয়ে কিন্তু থার্ড ডোজে দেওয়া হচ্ছে সবাই কিন্তু এটা দিতে পারবে কারোর কোনো সমস্যা কিছু নেই তারপরও মানুষ কিছুটা হলো ওই মানে আতঙ্ক হয়ে পারে যে না হয়তো বা মেয়াদ শেষ আমরা কেন দেবো কিন্তু এটা আতঙ্কিত হওয়ার কিছু নেই একদম নিশ্চিতভাবে সবাই দিতে পারবে কোনো ধরনের সাইড এফেক্ট কিন্তু হবে না আচ্ছা আরেকটা জিনিস হচ্ছে যে যখন প্রথম করোনার টিকা শুরু হলো বিশ সালের শুরু শেষের দিকে তখন এই ব্র্যান্ডগুলি নিয়ে খুব আতঙ্ক ছিল মানুষের মধ্যে যে কোভিশিল্ড কি অক্সফোর্ড কি জানি নাম কি কোভিশিল্ড তারপরে হলো যে চালার যেটা ছিল অ্যাস্ট্রাজেনিকা তারপরে হচ্ছে ফাইজার মডার্না তারপরে সিনো চায়নার থেকে সিনো ফার্ম ক
এইসব নানা রকম ছিল এবং বলা হচ্ছে যে প্রথম যে প্রথম ডোজ যেটা নেবেন দ্বিতীয় সেটা হতে হবে এখনো কি সেরকম নিয়ম কানুন বহাল আছে এখন হলো যে তখন তো সবই তো গবেষণা কারণ একটা নতুন ভাইরাস এত দ্রুত গবেষণা করে যেটা সাফল্য বিজ্ঞানে দিয়ে এত দ্রুত গবেষণা করে যে ভ্যাকসিনটা কার্যকরী যে মানুষের জন্য হচ্ছে সেটা কিন্তু একটা বড় সাফল্য এখনো গবেষণা চলছে যেমন প্রথম ডোজ এর ক্ষেত্রে কিন্তু আমরা এখন সেকেন্ড ডোজ এর ক্ষেত্রে অন্যটা দিতে পারছি কারণ যে কোনো একটা দেওয়া যায় এটা কিন্তু গবেষণা প্রমাণ হচ্ছে প্রথম ডোজ কে যদি সিনোভ্যাক দিয়ে থাকে বা অ্যাস্ট্রোজেনেকা সে কিন্তু অন্যটা নিতে পারছে সেকেন্ড ডোজ অন্যটা নিতে পারবে নিতে পারছে কারণ সে ক্ষেত্রে কারো কোনো সমস্যা হচ্ছে না এটা গবেষণা করতে প্রমাণ হচ্ছে যার ফলে সরকার যে যেটা এখন দিচ্ছে সেকেন্ড ডোজ এখন ব্যান নিয়ে কোনো মাথা ব্যান নিয়ে কোনো মাথা ব্যথা ওই ওই আগে টাইপে যে সমস্যাটা ছিল সবাই ভাবতো যে না আমি সিরো ফার্ম নিব না আমি ওইটা নিব সেটা নিব মডার্ন নিব না ফাইজার নিব এটা নিয়ে আসলে কোনো বিতর্ক করার কিছু নেই কারণ সবটাই কিন্তু কার্যকর এবং কেউ কেউ তো মনে করলো যে মডার্না হচ্ছে আমেরিকান বা এটা ফাইজার আমেরিকান ওগুলো অনেক ভালো আমরা চিনি একটা সিরো ফার্ম নিয়ে লাভ না আমরা ফাইজার নিব এরকম আমরা কাজ করবে কিনা সেই ভয় এখন আর নাই না এখন মানুষ সময় দিয়ে কিন্তু ওই ভ্যাকসিনটা নিয়ে ভয় নাই যে আমি ফাইজার নিব অথবা সিনোফার্ম নিব বা এটা নিব সেটা নিব এই টাইপের কিন্তু এখন আমাদের সময় দিয়ে আমরা দুটো নিলাম অ্যাস্ট্রাজেনেকা তৃতীয়টা নিলাম আপনার ওখানে আগে মডার্ন আগে ফাইজার ফাইজার নিয়েছিলাম বোধহয় আমরা এখন মিক্সড টাই কিন্তু আরো ভালো কাজ করে চতুর্থ ডোজ যে কোনো একটা নিলেই হলো মানে মিক্সড ফাইজার হিসেবে কিন্তু যতটুকু দূরস্থ শুধুমাত্র ফাইজার হিসেবে কিন্তু এখনো পর্যন্ত আইডেন্টি মানে চিহ্নিত করা হয়েছে যে ওইটা দিতে হবে আমাদের স্টকে এখন কি আছে ফাইজারই আছে ফাইজার আছে শুধু ফোর ডোজ হিসেবে আর কি আরেকটা কি জানি টিকা বের হয়েছিল ওরা বলেছিল যে এক ডোজ দিলেই হবে জনসন জনসন এন্ড জনসন ওটা এখন আর আসেনি এটা এখন আর আসেনি যখন আসলো তখন আমরা তো মানে চালা ছিল সবাইকে দিয়ে দেওয়া হয়েছে আচ্ছা আমরা মোটামুটি শেষ দিকে আলোচনার তো ওই তুশার ডক্টর তুশার আপনার কাছ থেকে একটা জিনিস জানতে চাই সেটি হচ্ছে যে এত কিছুর পরেও তো কিছু মানুষ আক্রান্ত হবে প্রাণঘাতী হয়তো না এতটা বা হয়তো চীনের মতো ভারতের মতো এত ছড়াবে না আমাদের এখানে কিন্তু তারপরে তো মানুষ আক্রান্ত হবে সেই ক্লিনিক্যাল জায়গা থেকে একটু পরামর্শ চাই যে কারো যদি নতুন করে সংক্রমণ হয় ডিসপাইট এভরিথিং ওকে সবকিছু পরেও আমি মানে আবারো বলি এর আগেও যেটা বলি এই সর্দি কাশি জ্বর ঠান্ডার মতো হলে প্রথমেই হচ্ছে যে অ্যান্টিবায়োটিকটা যেন আমরা না খেয়ে নিই কারণ আমাদের এই যে এই শীতকালের জ্বর সর্দি কাশি গলা ব্যথা इवन আমরা প্রফেশনাল ডাক্তাররাও যেটা গলা ব্যথা এটা ভোগাবেই অ্যান্টিবায়োটিকটা খেয়ে ফেলি এই কাজটা থেকে আমাদের একটু বিরত রাখতে হবে এটা ভাইরাস দিয়েই সাধারণত নজরুল স্যার যেটা বললেন দেশীয় ভাইরাস দিয়েই হয় বা কোভিড দিয়েই হবে যেটাই হোক ভাইরাস সো অ্যান্টিব্যাকটেরিয়ার মানে অ্যান্টিবায়োটিকের খুব একটা রোল নাই সো অ্যান্টিবায়োটিকটা না খেয়ে একটু ধৈর্য ধরে দুই থেকে তিনটা দিন যাবে তারপরও যদি দেখা যায় যে আমাদের উপসর্গটা বেড়েই যাচ্ছে সেক্ষেত্রে আমাদের অ্যান্টিবায়োটিকটা শুরু করতে হবে তবে রেজিস্টার্ড এমবিবিএস ডক্টরের পরামর্শ নিয়ে অবশ্যই খাবেন শুধু শুধু নিজের মতো করে ওষুধের দোকান থেকে গিয়ে খেয়ে নেবেন না এতে আসলে ঝুঁকিতে আপনি পড়ছেন না শুধু আপনার ভবিষ্যৎ প্রজন্ম পড়ছেন আরেকটা জিনিস আমি একটু বলে রাখতে চাই আমি লিখে রেখেছিলাম যেটা যে ভ্যাকসিন কত দিন দিবেন এটা নিয়ে যে একটা কোশ্চেন যেমন হেপাটাইটিস বি এর যে ভ্যাকসিনটা এটা কিন্তু প্রতি দুই বছর পর পর বা পাঁচ বছরের মধ্যে একটা করে বুস্টার ডোজ দিয়ে নিতে বলে এটা কিন্তু আগে আমরা ভ্যাকসিন বা টিকা বলতেই মনে করে কি ছোটবেলায় যে টিকাটা দেওয়া হয় একবার সারা জীবন গুটি বসন্তের টিকা এই রকম জক্ষার টিকা বিসিজি হ্যাঁ ওই ওই যে হয়ে পোলিও কিন্তু অন্যান্য যে বড়দের যে টিকাগুলি আসলে যেমন ইনফ্লুয়েঞ্জা ফ্লু যা আপনি বললেন হেপাটাইটিস বি নিউমোনিয়া এই টাইপের যে অন্যান্য রোগের জন্য যে ভ্যাকসিনগুলি এগুলি আসলে আপনাকে একটা পর মানে দিন পর কিছুদিন পর পর পিরিয়ডিক্যাল আপনার নিতে হবে কারণ ওই যে স্যাররা বলছেন যে অ্যান্টিবায় মানে আমার অ্যান্টিবডিটার টাইটারটা কমে আসতে থাকে তখন আপনার এই বুস্টআপটা করার জন্য আপনাকে দিতে হয় আর একটা জিনিস যে এই যে ভালো থাকার জন্য ইটস নট ইজি টু বি এ হেলদি সো আপনাকে একটু শরীরকে সময় দিতে হবে আমরা শুরুর আগেও বলছিলাম যে শুধু ওষুধ শুধু ভ্যাকসিন তা না ইমিউনিটি বাড়ানোর জন্য কিন্তু আপনার হেলদি লাইফ স্টাইল ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট প্রতিদিন কিছুটা সময় নিজের শরীরকে দিতে হবে হাঁটা চলাফেরা করতে হবে তিরিশ থেকে চল্লিশ মিনিট একটু ফিজিক্যাল অ্যাক্টিভিটির মধ্যে থাকতে হবে এগুলি কিন্তু ইমিউন বুস্ট আপ করে আমাদের খাদ্যাভ্যাস বাংলাদেশিদের খাদ্যাভ্যাস খুব বাজে এটাকে পরিবর্তন করতেই হবে মানে তেল জাতীয় খাবার ভারী মশলা দেওয়া খাবার এটাকে অ্যাভয়েড করে কিছুটা পানি আমরা খেতেই চাই না পানি খাওয়ার বদলে একটা কোল্ড ড্রিঙ্কস জাতীয় খাবার খেয়ে নেওয়ার চেষ্টা করি
ইজ অলসো মানে আপনাকে একটু এফোর্ট দিতে হবে আরেকটা একটু প্রশ্ন আপনাকে করতে চাই মানে ক্লিনিক্যাল কোশ্চেন সেটা হচ্ছে যে প্রথম দিকে আমার অভিজ্ঞতা থেকে দেখছি তখন করোনা আক্রান্ত হলে দুনিয়ার ওষুধপত্র জিঙ্ক আর কি কি জানি ওষুধ দেওয়া হতো এখন কি ওষুধের সাজেস্ট করবেন আপনি অ্যান্টিবায়োটিক খাবো না ভালো কথা অনেক তো ছিলই আমার তো মানে আমি আজকে আসার সময় বাসার মধ্যে মানে ওষুধের ইয়ের মধ্যে দেখি স্ক্যাবো একটা ওষুধ হ্যাঁ স্ক্যাবো ওষুধটা খুব ইয়ে করে ফেললো যে ওই যে উকুর মানের একটা যে স্ক্যাবো এটা খেয়ে নিতে হবে এগুলি কিন্তু এখন আর মানে নাই আমরা ওই যে তথাকথিত গদ বাধা ওষুধের লিস্ট কিন্তু এখন নাই ডাক্তাররা বলেন সবাই আমরা যতটুকু এটা উপসর্গ ভিত্তিক চিকিৎসা করতে হবে আপনার যদি সর্দি কাশি থাকে তাহলে আপনি সর্দি কাশির জন্য ফেক্সোফেনাডিন গ্রুপের একটা ওষুধ খাবো জ্বর থাকলে প্যারাসিটামল খাবো কারণ এই যে ভ্যারিয়েন্টের উপসর্গতে কিন্তু দেখা যাচ্ছে জ্বরটা কিন্তু প্রথমে আসছে না প্রথমে আসছে কাশি শুকনা কাশি কাশিটা খুব বেশি স্পেশালি যখন শুতে যাচ্ছে শোয়ার সময় কাশিটা বাড়ছে রাতের দিকে কাশিটা বাড়ছে এরকম উপসর্গগুলি হলে আমার তাহলে প্রথমে কাশিটাকে অ্যাড্রেস করতে হবে জ্বর আসলে জ্বরের জন্য যাব সর্দি আসলে আমি সর্দির জন্য এরকম উপসর্গ ভিত্তিক ভাবে চিকিৎসা করতে হবে গদ বাধা ওই দশ বারোটা ওষুধ প্লিজ খেয়ে নেবেন নাম জি অনেক ধন্যবাদ আমরা শেষ করব শেষ করার আগে যেহেতু আমাদের দুজন অতিথি আছেন ডক্টর নজরুল আপনার কাছে আসতে চাই শেষ বক্তা হিসেবে আপনি যদি এক মিনিট যোগ করেন ডক্টর তুষারের সঙ্গে যে যদি আক্রান্ত হই আমি কি করতে হবে ডক্টর তুষার সবই বলে ফেলেছেন আমি ওটাই বলবো যে আমাদের দেশের মানুষদের আমরা খুব দোষারোপ করি এই দোষারোপ না করে বরঞ্চ অন্যান্য দেশের খবর তো বললামই যে ট্রাক ড্রাইভাররা কানাডার প্রধানমন্ত্রীকে ঘিরে ফেলছিল বাসা ঘিরে রাখছিল কয়েকদিন সেই হিসাবে আমাদের দেশের মানুষরা যে মাস্ক পরে না বসে বসে আড্ডা দেয় অত রাগ রাগারাগি না করে বরঞ্চ ওদেরকে একটু অনুরোধ করা যে বাবুরে মাস্ক মাস্ক পরো ওরা এরা কিন্তু আমাদের দেশের মানুষগুলো খুব ভদ্র আমি দেখি আর কি আর বাচ্চারা তো মাকে বলে মা তুমি মাস্ক পরো নাই বাচ্চারা তো সাংঘাতিক পার্টিকুলার আমি আমি দেখি আমাদের মানুষরা খুব ভালো রিয়েলি আমি আমি এটাই বলতে চাই যে আমাদের মানুষগুলো খুব ভালো যেটাই আমরা শেষ করতে চাই আপনাকে আপনাকে না সবাই কি ডক্টর নজরুল ইসলাম ডক্টর আলমগীর ডক্টর তুষার এবং ডক্টর আয়সা আপনাদের সব সকলকে ধন্যবাদ আমার ধারণা যে খুবই ইউজফুল একটা দরকারি আলোচনা হলো এবং এখান থেকে আমরা যারা এই অনুষ্ঠান দেখলাম আমরা কোনো না কোনোভাবে নিশ্চয়ই উপকৃত হব প্রিয় দর্শক আজকে শেষ করতে চাই এবং শেষ করার আগে আবারও পুরনো কথাই নতুন করে বলি যে স্বাস্থ্যবিধি মেনে চলতে হবে নতুন করে আবার যেহেতু একটা একটা চোখ রাঙানি দেখতে পাচ্ছি করোনা ভাইরাসের স্বাস্থ্যবিধি মানে খুব সহজ জিনিস হাত পরিষ্কার রাখা দূরত্ব বজায় রাখা এবং মাস্ক পরা যেটি আমাদের আলোচকরা বললেন এই আশা রেখে সবার নিরাপদ জীবন সুস্থতা কামনা করে শেষ করছি ভালো থাকবেন শুভরাত্রি